ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഇന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റൈസ് പൊക്കവടയാണ് ചോറ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പൊക്കവട നമ്മളെല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ചോറ് ബാക്കിയാവാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നാൽ ഇനി അത് വേസ്റ്റ് ആവാതെ തന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ചോറ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു പൊക്കവട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ചോറ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും തലേന്നത്തെ ചോറ് തന്നെയാണ് ബാക്കി വന്ന ചോറാണ് റേഷനറിയാണ് റേഷനറി തന്നെ വേണോ എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അരിയാണോ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ റൈസ് പൊക്കോട ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചോറ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ വേണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ അടിച്ചെടുക്കലൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കൈ വെച്ച് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ നന്നാവുക ഞാനിവിടെ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഉള്ളി മല്ലിച്ചെപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി മതിയാവും കരിവേപ്പില്ല ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉടച്ച് വെച്ചത് ഇതാ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഉരുളാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ഉടച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മല്ലിച്ചെപ്പ് ഉള്ളി കരിവേപ്പില എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കയ്യിൽ അല്പം ഓയിൽ തടവിയിട്ട് വേണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും മസാലകൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി വേണം നല്ലൊരു നിറത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി തന്നെ ഇടുന്നത് പിന്നെ അതിലോട്ട് വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഒരല്പം കായപ്പൊടിയും കൂടെ വേണം കുറച്ച് ടേസ്റ്റിന് കായപ്പൊടി ഇട്ടാൽ ഇത്തിരി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കായപ്പൊടിയും വേണം ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് മൈദയും അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർന്നുള്ള മിക്സാണ് അതും കൂടെ ചേർന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് ഇവിടെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒരല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിലോട്ട് ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളക് കൂടിയും കീറിയിടാം അതെന്തിനാണ് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മളെ പൊക്കവടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിടുന്ന ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് വേണം ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി തെറിച്ച് പോകും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാതും പൊരിച്ചെടുക്കാം കൈ വെച്ച് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് വലിയ ബോൾസും ആക്കണ്ട ഒരുപാട് കുഞ്ഞിയ ബോൾസും ആക്കണ്ട കുഞ്ഞിയതായാൽ അല്ലാണ്ട് പൊട്ടിപ്പോവും വലുതായാൽ ഉള്ളിൽ വേവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഇതേപോലത്തെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് പറത്തെടുക്കാം
ക്ലെയിം എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഇരുന്നാൽ മതി നമുക്കത് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തതുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നല്ലപോലെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം പക്കോടേൻ്റെ കൂടെ അടിപൊളി സുലൈമാനി ബെസ്റ്റ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതുതായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്